हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे आई विल शेयर द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मीन फॉर स्टैटिस्टिक्स क्लास इलेवेंथ सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द सम्स एंड जस्ट मेमोराइज दीज फार्मूलाज सो वैन रॉ डेटा इज गिवन सो इन नाउ वैन वी यूज डायरेक्ट मैथड वी यूज सिगमा एक्स अपॉन एन फार्मूला नाउ नाउ वैन वी यूज अज्यूम्ड मीन मैथड और शॉर्टकट मैथड वी यूज द फार्मूला ए प्लस सिगमा डी अपॉन एन एंड इफ वी यूज द मैथड स्टेप डेविएशन सो वी विल यूज द फार्मूला ए प्लस सिगमा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई सी now as you can see of the discrete series and continuous series you have to um, apply these formulas as same as given in this in this table so now let us um, solve uh, some questions so that uh, you can get a clear picture that how to solve the questions or how to solve mean let's get started so the question first is that ki the following temperature was noted in ahmedabad in each week and you are required to find the mean using direct method um, Uh, and shortcut method so this is the data so first question is that what will be mean if we multiply 4 to each observation so here i am using uh, it uh, by uh, solving it by direct method so uh, as you know that it is a raw data so uh, now we know the formula that is sigma x upon n so so n sorry So n is the number of observations, and we have one, two, three, four, five, six, seven. So we have seven number of observations, and if we do totaling of this, we will get three one five, and and now we will apply this in the formula sigma x upon n. So total number of this, and then number of observations that is seven. So the answer is forty five. Now the first question was asked that what will be the mean if we multiply four to each observation. So if we multiply by four to each observation, uh, so I will do the shortcut. That is the answer that I have got. That is forty-five. I will be multiplying four, and then I will get the new mean that is one eighty. Okay. Now the second question is that what will be the mean if we add five to each observation? So forty-five plus five that is fifty. This will be my new mean. Now the third question is what will be the new mean if we add 10 to each observation and then divide it by 2 ठीक है so first we will add 10 45 plus 10 that is 55 and then we will divide it by 2 so we will get the new mean that is 27.5 that's it it's simple easy damn easy question 2 is same as that of question 1 so i will jump to the question 3 so the question 3 is that the monthly expenditure of five households are Uh, so this is the given data and this is the raw data and we have to calculate arithmetic mean by direct method or shortcut method shortcut method is also called as assumed mean method which we have already studied in uh, earlier or previous classes so let's solve this so we have get uh, we got a raw data and we have to do totaling of this so we are getting 6 as answer now we have to use the direct method so the the, the formula of the, of the direct method was sigma x upon n so number of observation that is we have 5 number of observation 1 2 3 4 5 and we will multiply it so answer we will be getting that is uh, 1385 so this is the answer now talking about the shortcut method or assumed mean method so so first of all uh, we will uh, copy as same as the raw data and afterwards we will be adding one more column that is d d is x minus a now what is a we need to uh, we need to uh, choose the number uh, as a a so i am choosing 1690 as the a as my a now we have to uh, subtract x by uh, by a so we have uh, selected uh, 1690 as a and then uh, we should be we will be subtracting uh, first of all this from uh, 1690 so the answer we are getting from uh, by subtracting all this That is, one minus one forty five twenty five zero one eight seven zero one five four zero, 
and if we will be doing totaling of this we are getting minus 1525 as sigma d so the formula for the shortcut met method for the raw data was uh, sigma uh, uh, equals to a plus uh, sigma d upon d so we are adding a that was uh, 1690 uh, plus sigma d upon d we have to put the values and then we are getting as answer 1385 so now let's do the question number four the following tables given gives the marks obtained by eight students of a class so we so first of all tell me that is it the discrete data or continuous data or is it a raw data so is it a, it is a raw data because uh, we have given here the sr number uh, so in this question we need to find out mean marks by using direct method or shortcut method so uh, i will be using the shortcut method that is my assumed mean method so let's solve so it is a raw data uh, and uh, we will uh, copy as same as the data so we have 1 2 3 4 5 6 7 8 we have got 8 observations so uh, i am using the shortcut method or assumed mean method that is the same thing so first of all we will find out d so d maine bataya tha so d is equal to x minus a to maine a yahan pe 50 ko assume kiya hai ab wahi a assume kijiye jo uh, aapko minus karne mein aasani ho okay so d i have already find out and so this is the sigma d the total of this all this which is called sigma d and the formula for the shortcut method is um, mean is equal to a plus sigma d upon d so 50 uh, is my a here and 36 is my total of sigma d and 8 is the observation so we have got the answer 50 plus 4.5 that is 54.5 is the answer now we are given uh, the question number 6 uh, I'm not doing the question number 5 because we have it, it, it is already same as question number 4, 3 so it is similarly like 4 and 3 question now let's talk about question number 6 so we have given 6 daily wages of 10 families is given below calculate average daily wages use step deviation method daily wages in rupees are R so this is our raw data and now we have to step deviation method uh, so let's see how to apply and its formula is a plus sigma d dash upon n multiply by c देखते हैं इसको कैसे बन को सॉल्व करना है। So it is the step deviation method हमने as it is copy कर लिया है जो हमको data दिया गया था और हमने 90 को a assume कर लिया है फिर हमको d पता है कैसे find out करना है अब नया आया एक चीज़ that is d dash तो d dash का formula है d upon d divided by c तो d हमारा जो भी है वो हमको c से divide करना है। C अपन कैसे ढूंढेंगे? इसमें से आपको क्या common लग रहा है? फाइव की टेबल में सब जाता है अच्छे से तो हम C फाइव ले लेंगे ऐसा कॉमन और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम D डैश ढूंढ लेंगे फिर हमें D डैश का टोटलिंग करना है आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डू द टोटलिंग ऑफ D डैश एंड देन वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज A प्लस सिग्मा D डैश अपॉन एन इनटू C सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज 10 एंड A हमने 90 अज्यूम किया था 134 वाज द टोटल ऑफ D डैश एंड वी हैव C द वैल्यू ऑफ C वाज 5 तो हमने बस आंसर निकाले दैट इज 157 इज द आंसर so now let's jump on to the question number 8 so this is now not uh, raw data we have given x and f so that is discrete uh, data we have given and uh, so students of class uh, 11 scored following marks in the statistics subject calculate arithmetic mean so we have discrete class dv hai x or f de rakha hai yani humko x de rakha hai aur f yani frequency de rakhi hai to hame direct method use karna hai first of all so direct method ka isme formula hai sigma fx upon sigma f so let us solve the question so we have given x and f so we need to find fx we have to make fx first we have to multiply it um, 12 4 48 uh, 5 10 50 6 uh, into 18 that is 108 we have to multiply it and then we have to total it now we are doing direct method so we have to make formula hai sigma fx upon sigma f so we will get the answer 6.26 now you have to think that the answer is but it is not like that uh, actually in stats and accounts mein, dono yehi hota hai ki, aapko round off karna padta hai ab yahan par aapki value 2 hai theek hai jab bhi aap divide kar rahe ho to uh, point ke baad teen values to humko chahiye hi chahiye taki hum identify kar sake ki ye round off hoega ya nahi hoga to is case mein yahan pe 2 hai to ye round off nahi aayega hoga aur agar is case mein 2 ki jagah 5 hota to hum uh, 6.27 kar dete hai na par hum aisa nahi kar sakte hai theek hai hame hame uh, round off karne ki koi zarurat nahi hai 
सो सिक्स पॉइंट टू सिक्स इज़ अवर आंसर और यही क्वेश्चन को मैंने अज्यूम्ड मीन मतलब कि शॉर्टकट मेथड से किया है सो so, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं ए प्लस सिगमा एफ डी अपॉन सिगमा एफ तो एक्स और एफ के हमें कॉलम दे रखे हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में और हमने एफ एक्स तो ऑलरेडी ढूंढ नहीं रखा था पिछले डायरेक्ट वाले मेथड में अब हमको क्या फाइंड करना है डी फाइंड करना है और एफ डी फाइंड करना है तो डी हमने पिछले वाले में भी मतलब ब्रॉड डेटा वाले सम्स में भी हमने डी फाइंड मैंने करना सिखाया था सो वी विल टेक फाइव एज ए और बस x माइनस ए कर दो आ जाएगा और f इंटू एफ और d इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर इसका टोटलिंग कर दो सिग्मा f d फिर हम इसको फार्मूला में पुट इन कर देंगे तो आंसर 6.26 ही आएगा नाउ लेट एस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड पर मैं इसे स्टेप डिविएशन मेथड से करना चाहती हूँ क्योंकि आपको स्टेप डिविएशन वाला मेथड भी आना चाहिए ऑफ द डिस्क्रीट डेटा सो लेट एस डू फ्राम दी फ्राम द स्टेप डिविएशन मैथड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द फॉर्मूला ए इज ई ए प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई सी सो बाई सींग दिस फॉर्मूला वी विल गेट टू नो दैट विच कॉलम्स वी नीड टू एड सो वी नीड टू एड डी कॉलम एंड एफ डी डैश कॉलम सो एक्स और एफ हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे नाउ वी विल अज्यूम ए एज फिफ्टी फिफ्टी क्यों लिया था कि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए ठीक है फिर हमने एफ एक्स कर लिया आई नो एफ एक्स कोई ज़रूरी नहीं है स्टेप डिविएशन में एड कर, करना वी नीड टू एड ओनली दीज थ्री कॉलम्स ठीक है तो फिर हमने डी निकाला डी मैंने बताया था डी कैसे निकालना है एक्स माइनस ए ठीक है नाउ वी विल फाइंड डी डैश अब डी डैश भी कैसे निकालना है इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है मतलब फोर्टी है थर्टी है टेन है फिफ्टी किसकी टेबल में जाएगा टेन की टेबल में जाएगा सो टेन इज़ द कॉमन थिंग है सो हम कर देंगे डी डैश का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन सी तो यहाँ पे मैंने सी टेन लिया है एज अ टेन लिया है मैंने सी तो बस जो भी डी है माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई टेन तो आ जाएगा माइनस फोर ऐसे करके आप सारी डी डैश की वैल्यू निकाल देंगे ना अभी हमें एफ डी डैश वी नीड टू फाइंड एफ डी डैश सो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये एफ और डी डैश का मल्टीप्लीकेशन है थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर दैट इज माइनस ट्वेल्व सेवन मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री दट इज माइनस ट्वेंटी वन तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है एड करना है दैन वी नीड टू डू द टोटलिंग टोटलिंग ऑफ दिस फिर जो भी आपको मिला है हम फॉर्मूला में पुट इन कर देंगे ए प्लस सिगमा एफ डी डैश अपॉन सिगमा एफ दैट इज मल्टीप्लाई बाई सी फॉर्मूले में हमने वी पुट द वैल्यूज इन दैन वी गॉट गेट द आंसर दैट इज थर्टी एट दैट्स ग्रेट